കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ കുറെ മാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഫോണിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുക എന്നുള്ളത് ഫോൺ ഹാങ് ആകുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കും അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കാൻ സാധിക്കും മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല എന്നാൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് മെസ്സേജസ് കോൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് മാർസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് പോലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഫോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നൂറ് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എന്റെ ഈ ഫോൺ ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോൺ എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഫോൺ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും കുറെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫോൺ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈസ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എസ് ടി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക നോക്കുക ആ ഫയൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഫോൺ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും എസ് ടി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫോൺ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും എസ് ടി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഫയലുകളുടെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും അതിൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളുടെ ബാക്കപ്പ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അതറിയാം സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക
ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ലഭിക്കും നോക്കുക എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എസ് എം എസ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ എസ് എം എസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ എസ് എം എസും ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം കോൺടാക്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക നോക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഈ ഫോണിലുണ്ട് ആ കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ആവുകയാണ് ഇനി കോൾ ലോക്സ് അതായത് കോൾ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബുക്ക് മാർക്സ് കൂടെ ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ബാക്ക് ചെയ്തു ഇനി കലണ്ടർ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തേത് ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോണിന്റെ കമ്പനിയുടെ അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ബാക്കപ്പ് റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാക്കപ്പ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഫയലുകളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ബാക്കപ്പ് മൈ ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫയലുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫയലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസ്റ്റോറും ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം ഫാക്ടറി ഡേറ്റ റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നും റീസെറ്റ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയല്ല റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റിക്കവറി മോഡിൽ നിന്നുമാണ് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ഇനി ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോണിന്റെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ പവർ ബട്ടൺ മെനു ബട്ടൺ ഇത് മൂന്നും ഒരേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിന്റെ ലോഗോ വന്നു ഞാൻ പവർ ബട്ടണിൽ നിന്നും വിരലെടുത്തു മറ്റ് രണ്ട് ബട്ടണുകളിലും പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം റിക്കവറി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും വൈബ് ഡേറ്റ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടന്റെയും വോളിയം ഡൌൺ ബട്ടന്റെയും സഹായത്തോടെ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വോളിയം ഡൌൺ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വൈബ് ഡേറ്റ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലെത്തി അതിനുശേഷം ഓക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോണിന്റെ പവർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നോ നോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു എസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് വീണ്ടും വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പവർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക വൈപ്പിംഗ് ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡേറ്റ അതായത് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ആകുകയാണ് നോക്കുക ഡേറ്റ വൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീബൂട്ട് സിസ്റ്റം നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സെലക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പവർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക ഫോൺ ഇപ്പോൾ റീബൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് എന്റെ സാംസങ് നോട്ട് ത്രീ നിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫയലുകളൊക്കെ റീസ്റ്റ
സൈനിങ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സൈനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂപ്പർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ടെൻ മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫയലുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്തത് ഇനിയും അത് രജിസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ സൂപ്പർ ബാക്കപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബാക്കപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിൽ മെസ്സേജസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാ മെസ്സേജും റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട്സ് ഇല്ല ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കോൾ ലോക്സ് ഒന്നുമില്ല കോൾ വിളിച്ച ഹിസ്റ്ററി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് രജിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കോൺടാക്ട്സ് രജിസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതിന്റെ റീസ്റ്റോർ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിലേക്കോ മറ്റോ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക നോക്കുക റീസ്റ്റോർ കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വന്നു ശേഷം ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എസ് എം എസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എസ് എം എസ് ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എസ് എം എസ് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൾ ലോഗ്സ് ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കോൾ ലോഗ്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കോൾ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോൾ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആപ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർച്ചീവ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും അതായത് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്നും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിൽ മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും അൺനോൺ സോഴ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു എ പി കെ ഫോർമാറ്റിലാണ് എന്റെ ഫോണിൽ സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിലെ കോൾ ലോഗ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാണാം കോൾ ലോഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഒന്ന് നോക്കാം മെസ്സേജ് റീസ്റ്റോർ ആയിട്ട് നോക്കുക എല്ലാ മെസ്സേജുകളും റീസ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഫോണിലെ കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പലർക്കും ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം ഫോണിലുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്ട്സോ മെസ്സേജോ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതം ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്